আন্দোলন করেও যখন হাজার হাজার শিক্ষানবিস আইনজীবী বার কাউন্সিলের সনদ পাওয়ার জন্য বার কাউন্সিল পরীক্ষা দিতে পারছে না সেই সময় একজন বিচারপতির ছেলেকে কোনো রকমের পরীক্ষা ছাড়াই সনদ দেওয়ার বিষয়টি আমাদেরকে ব্যথিত করে এরকম আরো নানা ঘটনা আমাদের অনেকের মনেই এই প্রশ্নটি জন্ম দেয় তা হচ্ছে আইন কি সবার জন্য সমান আজকে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আলোচনা শোনার পর আপনারা আপনাদের মন্তব্য অবশ্যই জানাবেন দুজন ব্যক্তি আলাদা আলাদা খুনের দায়ে অভিযুক্ত আদালতে তাদের মামলা চলছে দীর্ঘদিন মামলা চলার পর সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এই বিষয়টি প্রমাণিত হলো যে তারা দুজনেই খুন করেছে অর্থাৎ তারা দুজনেই খুনি কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল একজন ব্যক্তি দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড পেয়েছে এবং আরেকজন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হয়েছে এখানে আরো উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে দুজন ব্যক্তির মামলা দায়ের করা হয়েছিল দণ্ডবিধি আঠারোশো ষাটের একই ধারায় দুজন ব্যক্তির খুনের অপরাধ প্রমাণিত হলেও তারা আলাদা আলাদা শাস্তি লাভ করে যা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে ধারণা দিতে পারে যে আইন সবার জন্য সমান কিনা আবার আপনি সংবিধানের সাত নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল ক্ষমতার মালিক কিন্তু বাস্তবে যখন আপনি পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি হলেও তার প্রতিবাদ করতে পারেন না সে সমস্যার সমাধান করতে পারেন না কিংবা আপনার উৎপাদিত ধানের মূল্য নিয়ে যখন একদল সুবিধা নিলেও আপনার করার কিছুই থাকে না তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনি সাধারণ জনগণ ভাবতে বাধ্য হন আইন সবার জন্য সমান কিনা আপনার এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হয় যখন দেখেন সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে ঘুষ সুতকর ঘুষকোদের শেয়ার অনেক দামি আর সামনের দিকে হয় কিংবা স্থানীয় বিচার সালিসে যখন স্থানীয় অসৎ মোরলদের দাপট বেশি থাকে কিন্তু আপনি সৎ এবং ন্যায় হওয়া সত্ত্বেও আপনার অবস্থান আপনার সম্মান তাদের চেয়েও কম থাকে আপনি জানেন আইন সবার জন্য সমান কিন্তু আপনি যখন দণ্ডবিধি তিনশো সাতানব্বই ধারা অনুসারে আপনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে পরকের মামলা করতে যাবেন তখন আইন আপনাকে আপনার স্ত্রীর বিরুদ্ধে পরকের মামলা করতে বাধা দিবে আপনাকে যদি পরকের মামলা করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি সেই পুরুষটির বিরুদ্ধে পরকের মামলা করতে পারবেন আবার দণ্ডবিধি তিনশো পঁচাত্তর ধারায় ধর্ষণের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর ভূমিকাকে যেভাবে আকাশ পাতাল করে দেখা হয়েছে সেই বিষয়টিও আপনাকে ভাবিয়ে তুলতে পারে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন দুই হাজার দশে নারীকে যেভাবে অধিকার দেওয়া হয়েছে শুধু একজন পুরুষ হিসেবে নয় একজন সচেতন নারী হিসেবেও আপনাকে এই বিষয়টি ভাবিয়ে তুলতে পারে আপনি যখন বাস্তব ক্ষেত্রেই অবলোকন করেন বিশেষ ক্ষমতা আইন উনিশশো এক শ্রেণীর মানুষের উপর বিশেষ এবং প্রয়োগ করা হচ্ছে আর অন্য একটি শ্রেণী ছাড় পেয়ে যাচ্ছে তখন সচেতন মানুষ হিসেবে আপনি স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারেন আইন সবার জন্য সমান কিনা এর বাইরে আপনি ফৌজদারি কার্যবিধির চুয়ান্ন ধারা কিংবা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগের বা ব্যবহারিক দিক লক্ষ্য করলে নিজের থেকেই দ্বিধায় পড়ে যাবেন আইন সবার জন্য সমান এটি আপেক্ষিক না নিছক বিষয় আবার আপনি সাধারণ জনগণ হিসেবে যখন সরকারি কর্মচারীর নামে সরকারের নামে মামলা করতে চাইবেন বা বিশেষ রাজনীতিবিদ এমপি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইবেন এবং একটি জটিল প্রক্রিয়ার মুখে পড়বেন তখন আপনার মনে বিশ্বাস হতেই পারে আপনার ভিতর ধারণা হতেই পারে আইন সবার জন্য সমান কিনা এসবের বাইরেও আপনি যখন দেখেন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী বা কোনো ভিআইপি লোকের জন্য রাস্তায় গাড়ি আটকে তাদের নির্বিঘ্নে চলাচলের সুবিধা করে দেওয়া হয় বা একজন ছিচকে চোর যখন শাস্তি পায় তখন বড় বড় কালোবাজারি সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী যারা জনগণকে জিম্মি করে তাদের স্বার্থ হাসিল করে এবং সংবাদ মাধ্যমে এই তত্ত্বগুলো উঠে আসার পরেও তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা হয় না তখন সাধারণ জনগণ হিসেবে ভুক্তভোগী হিসেবে আপনার এই ধারণাটি আসতেই পারে আইন কি সবার জন্য সমান আইন সবার জন্য সমান কিনা এই বিষয়টি আমরা আইনস্টেনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করতে পারি আমরা কি মান ধরে বা কোন বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোন বিষয়বস্তু তুলনা করে বিবেচনা করতেছি আইন সবার জন্য সমান কিনা তার উপর নির্ভর করে সত্যি সত্যি এই বিষয়টি কি রূপ ফল দিবে তবে আপাত দৃষ্টিতে আমাদের স্বীকার করতেই হবে আইন সবার জন্য সমান নয় এবং এটি সত্যি আইন সবার জন্য সমান নয় আইন ব্যক্তি বিশেষে প্রমাণ বিশেষে পরিস্থিতি বিশেষে আদালতের বিবেচনা বিশেষে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠীতে ভিন্নতা দেখায় আইনের সমান সেবা আমাদের কাছে যেভাবে প্রত্যাশিত আমরা সেভাবে পাই না অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা প্রকাশ করে যার মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে আর এক্ষেত্রে অগ্রণী হিসেবে যেটি থাকে সেটি হচ্ছে সুষ্ঠু আইন এবং আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ আইনের সৃষ্টি যদি সঠিক সত্তার মাধ্যমে না হয় তাহলে সেই আইন একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে বিশেষ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করতেই পারে এবং সে আইনে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয় আইন অপরাধীর শাস্তি দিবে সমাজের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে সমাজের মানুষ শান্তি শৃঙ্খলায় বসবাস করবে এমনটি আমাদের প্রত্যাশিত কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভাবতে বাধ্য হই আইন সত্যি কি সবার জন্য সমান আমরা একটি ঘটনার দিকে নজর দেই একজন ব্যক্তি রাস্তায় মোটরসাইকেল সহ আটক হলো পুলিশ দেখল তার হেলমেট নাই তখন সে তাকে কড়া ভাষায় হেলমেট না থাকার শাস্তি
দেখা গেল সেই গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন নেই বড় ধরনের অপরাধ ভীতিকর অবস্থা এই অবস্থায় ব্যক্তিটিও বুঝলো তার অপরাধ অনেক বেশি জটিল এবং এর থেকে তার সহজে নিস্তার হবে না কিন্তু নিস্তার পেতে হবে বড় ধরনের ঝামেলা এড়াতে সহজে নিষ্কৃতি পেতে সেই ব্যক্তি সহিচ্ছায় বাধ্য হয়ে পুলিশের কাছে নগদ কিছু দিল এবং সে সারা পেয়ে গেল এক্ষেত্রে দুজন ব্যক্তি আইনের ফাঁক দিয়ে তাদের নিজ নিজ সুবিধা অর্জন করে নিল আইন ছিল বলে তা উপস্থাপন করে ভয় সৃষ্টি করে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে আইনি প্রক্রিয়ায় বেআইনি কাজ করা সহজ হয়েছে সেই কর্তব্যরত পুলিশের জন্য রেলগাড়িতে আপনি ভ্রমণ করতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই টিকিট কেটে উঠতে হবে কিন্তু আপনি টিকিট কেটে না উঠে টিকিট সেকারের কাছে বা টিটির কাছে নগদ কিছু দিয়ে রাষ্ট্রকে বঞ্চিত করলেন এবং সেই ব্যক্তিটিকে লাভবান করলেন এক্ষেত্রে টিকিট কাটার বিধান ছিল বলে এবং টিকিট না কাটার ফলে শাস্তির বিধান ছিল বলে সেই টিকিট শেখারের কাছে বা টিটির কাছে নগদ কিছু পাওয়া খুবই সহজ হয়ে উঠেছিল আবার স্থানীয় পর্যায়ে মারামারি কাটাকাটি হয় বলেই স্থানীয় কিছু রাজনীতিবিদ দালাল এবং পুলিশ সুবিধা পায় সেক্ষেত্রে এই বিশেষ গোষ্ঠীর চিন্তা হতেই পারে এই বিশেষ গোষ্ঠীর চাওয়া হতেই পারে এরকম মারামারি কাটাকাটি যেন লেগেই থাকে এবং তাদের পকেট যেন ভারী হয় এই ঘটনাগুলো আমাদের ভিতর এমন একটি সংবাদ দিচ্ছে তা হলো আইন যে কারণেই তৈরি হোক না কেন আইনগুলোর কাছাকাছি অর্থাৎ আইনগুলো নিয়ে যারা সরাসরি কাজ করতে পারে সেই ব্যক্তিগুলো মাঝে মাঝে বিশেষ উদ্দেশ্যে অসৎ উদ্দেশ্যে সেই আইনগুলোকে ব্যবহার করে সেই আইনের প্রতি যে সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ সেই শ্রদ্ধাবোধকে নষ্ট করে দেয় অর্থাৎ আইনের অনেক সৎ এবং মহৎ উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে সেই আইনগুলো নিয়ে সরাসরি জনগণের সঙ্গে যারা কাজ করতে পারে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে তারা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে আমরা জানি আইন বিভাগ আইন তৈরি করে থাকে এবং বিচার বিভাগ আইনগুলোকে প্রয়োগ করে ন্যায় বিচার বা রায় দিয়ে থাকেন আবার সেই রায় বিচার বিভাগ বাস্তবায়ন করে না বাস্তবায়ন করতে হয় নির্বাহী বিভাগকে নির্বাহী বিভাগকে বলা যায় মোটামুটি জনগণের কাছে থাকে যারা ভুক্তভোগী বা যারা অপরাধী তাদের সঙ্গে তাদের সহজ পরিচয় বা সহজ যোগাযোগের সুযোগ থাকে কিন্তু বিচার বিভাগের এই সুযোগ খুবই কম এক্ষেত্রে অনেক বাস্তব পরিস্থিতি অবলোকন করা বা উপলব্ধি করা বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে খুব সহজ হয় না যা ন্যায় বিচার বা রায়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে এবং সেই প্রভাব পড়তে পারে যারা রায় পেল তাদের উপর আর এই প্রভাব থেকে অনেক বিরূপ প্রভাব তৈরি হয় যা আমাদের মনে সন্দেহ তৈরি করে আইন সবার জন্য সমান কিনা সংবিধানের সাতাশ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী আবার সংবিধানের একত্রিশ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আইনের আশ্রয় লাভ এবং কেবল আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোনো স্থানে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইন অনুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যাতে কোনো ব্যক্তির জীবন স্বাধীনতা দেহ সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে সাতাশ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং একত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যায় সাতাশ নম্বর অনুচ্ছেদে যে ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে তা একত্রিশ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে ভিন্ন করা যায় কেননা একত্রিশ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিশেষত আইন অনুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না তারপরেও আমাদের মনে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় আইন সবার জন্য সমান এই কথাটি কেন বলা হয় আইনের সমতা বা আইন সবার জন্য সমান এটি বোঝাতে মূলত বোঝানো হয় আদালত সাক্ষ্য প্রমাণ নির্ভর সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে কারো অপরাধ প্রমাণিত হলে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে আর যদি তার অপরাধ প্রমাণিত না হয় তাহলে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে আর এটিও বোঝানো হয়ে থাকে আইন তৈরির ক্ষেত্রে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কোনো বিভেদ বা বৈষম্য তৈরি করা হবে না এবং কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অবশ্যই প্রতিকার পাবে এবং যে ক্ষতি করেছে সে অবশ্যই অবশ্যই শাস্তি পাবে সত্যি সত্যি আমরা দেখতে পাচ্ছি আইনের সমতা বা আইন সবার জন্য সমান এটি একটি আপেক্ষিক বিষয় আমরা কোন পরিস্থিতিতে কিসের সঙ্গে কিভাবে তুলনা করতেছি তার উপর নির্ভর করে সেই আইনটি কিভাবে তার ওপর প্রযোজ্য হবে এবং কিভাবে সেই ব্যক্তি সেই আইন থেকে সুবিধা পাবে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনের এই যে বিশ্বাস আইন সবার জন্য সমান কিনা এই যে সন্দেহ আইনের সমতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তা দূর করতে এবং আইনের প্রচলিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে আমরা বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি এ বিষয়ে আমার সুপারিশগুলো হচ্ছে এক নং সুপারিশ আইন যাদের জন্য তৈরি হবে আর যে তৈরি করবে তাদের সহ আইনজ্ঞ ব্যক্তির সমন্বয়ে গবেষণা কমিটির গবেষণা সাপেক্ষে আইন তৈরি করা নির্বাহী বিভাগ কিছু বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে কিন্তু বিচার বিভাগের নির্বাহী ক্ষমতা লক্ষণীয় নয় এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের কিছু নির্বাহী ক্ষমতা সৃষ্টি করা উচিত তিন নং সুপারিশ সমন ওয়ারেন ক্রো টাইম পিটিশন আপিল রিভিউ রিভিশন লিপ টু আপিল ইত্যাদি অনেক প্রক্রিয়া আমাদের একটি মামলাকে দীর্ঘায়িত করে এবং মামলার জট সৃষ্টি করে এই প্রক্রিয়াগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে একটি প্রক্
তৈরি করতে হবে এবং জনমত যাচাই করতে হবে সুপারিশ নম্বর সাত আইনের ভাষাকে সহজ বা আরো ব্যাখ্যামূলক করতে হবে এবং একই বিষয়বস্তু সম্পন্ন ধারাগুলোকে একত্রে করে আইন অধ্যয়নকে আরো বেশি সহজতর করতে হবে সুপারিশ নম্বর আট আইন বিভাগের সংবিধানের সত্তর নং অনুচ্ছেদের প্রয়োগকে শুধুমাত্র অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কার্যকর করতে হবে সুপারিশ নম্বর নয় গ্রাম আদালতকে আরো নির্ভরযোগ্য করতে বিচার বিভাগীয় পদ ও নিরাপত্তা তৈরি করতে হবে সুপারিশ নম্বর দশ স্কুল পর্যায় থেকে জনগুরুত্বপূর্ণ আইন বা আইনের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমে ক্যাম্পেইন করে তা এলাকার বা সাধারণ জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে আইনের সমতা নিয়ে জনমনে যে সন্দেহ যে প্রশ্ন আছে তা দূর করার দায়িত্ব দায়িত্ববানদের সকলের এই জন্য উপরোক্ত সুপারিশগুলো কাজে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং দায়িত্ববানরা এই সুপারিশগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে বলে গুরুত্ব সহকারে দেখবে বলে আমি আশা রাখি আমরা চাই আইনের মাধ্যমে আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক আইন তৈরির মাধ্যমে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা সমতা আসুক এবং এর জন্য দায়িত্ববানরা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্বে নতুন কোন বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে আপনাদের মতামত পরামর্শ বা কোন সমালোচনা থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন